Philippians uh, chapter 3, uh, we will be dealing with uh, the entire uh, chapter. Actually, 21 verses lang naman yan. Ano po? At uh, I will be uh, 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 dealing with uh, uh, exposition verse by verse, pero this time I prepared an outline. Ano po? Uh, tayo po ay sandaling manalangin. Amang banal, maraming salamat po. Today is the first Sunday of uh, uh, year 2002. Lord, salamat po at uh, we welcome uh, the new year that you have uh, given us uh, individually as families and as a local church. Lord, hindi po namin alam what tomorrow may bring us, but uh, we know you and we know your word. Kayo po ang patuloy na kumilos at maluwalhati sa aming buhay. Dalangin ko po na kayo ang patuloy na uh, uh, magbabago ng aming puso't isipan, magiresulta sa pagbabago ng aming buhay, that we may live uh, the Christian life uh, that you purpose uh, us to live. Kayo po ang patuloy na maluwalhati. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Gawin niyo po kaming marapat sa iyong harapan. Pakapuspusin niyo po ang bawat isa ng Banala Espiritu uh, mula sa iyong lingkod na ginagamit uh, sa pagtuturo at sa bawat isa sa pangunawa at sa kapangyarihang ito ay maisa katuparan. Ito po ang hiling at alangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Uh, I don't know about you, but uh, I am a pastor, and uh, I have uh, many expectations. At uh, hindi ko alam kung bakit parang wala ng excitement sa mga mananampalataya. Ano po? Uh, Nevertheless, uh, I'll be preaching, uh, trying to avoid uh, distractions. Kanya, tulungan nyo na lang po ang inyong mga sarili so that uh, you may get most uh, of God's word this morning. Help yourself. So verse 1, ang sabi ni Apostle Paul, Finally, my brethren, this is uh, how the Apostle Paul wanted to end uh, the epistle he wrote uh, to the uh, Philippi or to that uh, brethren at Philippi. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Alam naman natin na uh, ang uh, book of Philippians is, a, is an epistle written by Paul while he was in jail. At uh, uh, ang pinaka-unique nito ay uh, instead na yung nasa labas ang nag encourage ay yung nasa loob ang nag encourage sa nasa labas. Pinapatunayan lamang na ang ating joy is not dependent on uh, our surroundings but uh, it is a joy emanating from within. Uh, the joy comes from the inside. Ano po? Ang sabi niya rito, uh, to write the same things, para bang sinasabi ni Apostle Paul, eh, paulit-ulit na lang ako. Finally, my brethren, rejoice in the Lord uh, for me to write the same things to you. To me, it is not grievous, but uh, for you, it is safe. Ang sinasabi dito ni Apostle Paul ay uh, uh, ang marinig nyo sa akin ay hindi na bago. Uh, ito ay mga uh, dati ko nang nabanggit. Same things. Uh, to me, it is not grievous. Ako'y hindi magsasawa. Ito'y hindi pabigat. Uh, kahit na uh, I have been repetitive of uh, uh, this teaching. But for you, it is beneficial. It is safe. This is for your safety. I entitled uh, this message this morning as Living the Christian Life. 
living uh, the Christian life. Alam niyo mga kapatid, uh, hindi ko alam, pero parating ako ang uh, beneficiary ng lahat ng mga message, ano, uh, lalo na ngayon, ano, uh, living the Christian life. Uh, hindi kasi natin makita ang uh, uh, talagang uh, I don't I don't know I don't know what to say Ang Kristiyanismo sa panahon natin ngayon ay halos a misnomer Walang halaga, walang impact, walang, walang relevance. Siguro tama lang na ito ang nilagay ng Panginoon sa aking puso. Uh, hamunin ang mga mana ng palataya uh, to live the Christian life. Maraming reasons naman kung bakit uh, hindi natin nakikita na yung mga wala dito ay supposedly ay kasama natin sa live stream. Uh, ako po'y maunawain. Alam ko na hindi lahat ay merong kakayanan na uh, subaybayan tayo sa loob ng dalawang oras uh, with the data capability they have. So, tanggap natin yan. Ano? Uh, at... Uh, may mga mananampalataya naman na alam natin na valid ang reason. Kagaya na sinabi ko kanina, isang pamilya ang uh, uh, decided not to come today sapagkat so uh, uh, somebody in their, family, in their family ay merong mataas na fever at uh, uh, they decided to uh, quarantine themselves. Ano po? At yan naman ang discipline natin. Ano po? Pero doon sa may mga... Uh, kakayanan na uh, uh, mag-follow uh, uh, sa atin on a live stream ay dapat uh, kasama natin sila. No? At uh, ayan, magiging paulit-ulit na lang po ako ano, na uh, parang wala akong members. Kasi wala namang sumusubaybay sa mga sinusulat na sinusulat ko. Kung tatanungin ko kayo, ano ang nasa puso na inyong pastor, hindi nyo masasabi kasi hindi nyo nga sinusubaybayan. At kung sinusubaybayan naman ninyo, eh dapat magparamdam naman kayo. Ano? Nanabasa ko po. Eh, click up pa button lang yan eh. Kasi maarahil hindi nyo nakikita ang kahulugan nito. Ano po? Uh, kasi may mga kaibigan din naman kayo na kapag ka ano yung dinaanan ninyo, madadaanan din nila. So, ang ibig sabihin nito ay uh, we can get the message globally, more effectively, kung tayo pong lahat ay magtutulong-tulong. Ano po. At uh, again, uh, sinasabi ko yan na hindi na ako nagdadamdam sapagkat kung yan ang gusto ninyo, eh, so be it. Pero I don't represent the church alone. We are the church. Ipakita natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos na tinatanggap natin at mga salita ng Diyos na dapat nating ipamuhay. So there are some uh, things that we need to be Uh, worry about or uh, to put some danger signs. Number one, uh, in living the Christian life, we need to beware of false Christianity. Maraming nagsasabi na sila ay Kristiyano pero kung sisiya sa atin natin ang, ating mga, ang kanilang mga buhay, ay totoo nga ba na sila ay mga mananampalataya? We need to beware of false Christianity. 
Sa pagkata sabi sa verse 2, Beware of dogs, beware of evil workers. Dogs are the uh, uh, mga taong uh, uh, hindi dapat makisalamuha ang mga mana ng palataya. They are the unrighteous people. Beware of evil workers. Actually, sa kultura ng mga Hudyo, pagka uh, hintil ang tinignan, ang tingin ng mga Hudyo sa hintil, dogs. People na they should not be acquainted with. Beware of unrighteousness. Beware of evil workers. Kaya makikita natin, uh, kung ang isang mananampalataya ay tunay na kristyano, ay hindi dapat siya magkakaroon ng pamumuhay na uh, hindi angkop or unbecoming. Hindi dapat tayo ang panggagalingan ng kapintasan na may magsasabing yan ba ang kristyano. Sisikapin natin na tayo ay maging matuwid hindi lamang sa paningin ng Diyos, kung hindi sa paningin ng tao. In fact, uh, kung matuwid tayo sa harapan ng Diyos, hindi pwedeng maitago ang katuwiran na yan sa harapan ng mga tao. Kung merong naghahanap ng honest people, it should be us. Kung merong taong naghahanap ng people of integrity, it must be us. So, beware of unrighteousness, false Christianity. At ang sabi rito, beware of the concision, the cutting of the flesh. Mahita natin na ang circumcision to the Jews is uh, the uh, uh, physical uh, 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 manifestation of uh, their covenant with God. Pero dumating sa bahagi ng kanilang pamumuhay na it has been a religious ritual. Beware of religiosity. Kanya nga, instead of circumcision, ang naging term na ay concision. Merely the cutting of the flesh. Pero, what does it represent anyhow? Kaya nga sabi ni Apostle Paul, for we are the circumcision, ang mga tunay na mananampalataya, which worship God in the Spirit and rejoice in Jesus Christ and have no confidence in the flesh. Circumcision, sabi ng Bible, uh, true circumcision is a symbol of uh, true worship. For God is looking for true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. And rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. So beware of false Christianity, unrighteousness, religiosity or religious formalities, and false confidence. Sabi ni Apostle Paul, we should have no confidence in the flesh. Hindi tayo dapat magmalaki sa kung ano ang magagawa natin. So kung ano ang nagawa natin. Kanya nga sabi ng Biblia, ang kaligtasan is not uh, by works, but by grace through faith. Pero makikita natin uh, dito sa verse 4, ang sabi ni Apostle Paul ay, Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Sinasabi ni Apostle Paul na kung may mga tao na uh, mayroong uh, confidence in the flesh, at kung meron silang ipinagmamalaki 
Eh, ang sinasabi ni Apostle Paul, eh, siya din naman ay pwedeng magkaroon ng ganitong kapahayagan. Since we're talking about uh, false Christianity, it is about pride. Alam niya mga kapatid, it is a sense of pride na sabihin natin na uh, tayo ay mga mano ng palataya at uh, kaya na nating gawin ang lahat ng pwede nating gawin. Kanya nga ngayon, yung sinasabing one save, always save, uh, yan ay isa sa mga uh, ipinapahayag nating doktrina na we can never lose our salvation. Eh, kinikriticize po tayo kasi ang sinasabi, eh, nagiging lisensya yon para tayo ay magpatuloy sa kasalanan. Eh, hindi po yun ang turo natin. Pero may mga ganyang mananampalataya na akala nila sila ay minsang sumabay sa panalangin, merong date na naaalala kasi ganyan naman ang mga soul winner. Tandaan mo ang araw na ito, ito ang araw na tinanggap mo si Kristo, ito ang araw na ikaw ay ipinanganak, ito ang araw na ikaw ay, ang yung pangalan ay nasulat sa aklat ng buhay, na uh, ikaw ngayon ay ligtas na magpakailan-kailan pa man. Eh yun ang emphasis natin, kanya minsan naging pabaya ang mga mananampalatay. Akala natin, it is the end of everything. Nakapag tinanggap ko ang Panginoon sa Kristo, ay ligtas na ako and I am free to do everything. Hindi po. Ang Kristyanismo ay isang uh, uh, buhay na itinakda ng Panginoon mismo. Kanya kinakailangan tignan natin sa salamin ng uh, salita ng Diyos kung ang buhay natin ay umaakma sa tunay na buhay ng isang mananampalataya. Ano sabi ni Apostle Paul? Look at uh, uh, verses 5 to 6. Sabi niya, kung merong nagmamalaki sa inyo, merong confidence in the flesh, eh, ay more. Pinatutunayan niya yan. Sabi niya, circumcise the eighth day. Circumcision is a covenant with, uh, of Israel with uh, God. Kanya nga makikita natin, yung sinasabi niyang circumcise the eighth day, ang sinasabi niya, I am not a proselyte. I am a true covenant keeper with God because my parents led me to fulfill the demands of the law to be circumcised the eighth day. Hindi ito kagaya ni uh, Titus na na-circumcise siya nung siya ay uh, mature na at isa nang mananampalataya. He is not a proselyte. Karamihan sa atin ay proselyte by faith. Meron tayong kinamulatang pananampalataya. Kanya yan ang napakahirap. Kapag ka hindi tayo naalis mula sa kinamulatan natin. Kasi ang tawag sa atin ay Catholic Baptist. Nagsasabi kang ligtas, member ka ng iglesia lokal, pero ang buhay mo katoliko pa rin. Likong-liko. At nahihiya ako na sabihin na ikay kapatid ko sa pananampalataya. Mas mabuti pa sa iyo ang palitaw. Ang palitaw, pag lumitaw, hindi na lulubog. Ikaw lulubog, isang beses lang, pag lumubog ka, napakatagal. Halos pagbalik mo, nakalimutan ka na namin kung sino ka. Mga kapatid, huwag niyong bibiruin ang salita ng Diyos sapagat ang salita ng Diyos ay totoo. I may not be perfect all the time, pero sinasabi ko sa inyo, the word of God is always true. And eternity in hell is something we need to be serious about if it concerns our loved ones. Siguraduhin ninyo. Hindi ako after sa uh, our seats to be filled up, 
I am not after number, but I am after the manifestation of the true faith. Kanya nga, ang isang palatandaan na ang isang mana ng palataya ay tunay na ligtas, ay dapat merong pagbabago. Sabi sa 2 Corinthians, uh, 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, if that is a conditional, if any man be in Christ, he is a new creature, behold, all things are passed away, behold, uh, uh, All things are, are uh, ano yan? Sabi doon? Uh, uh, if any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all, uh, all things ba? Old things. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya nga makikita natin na ang isang tunay na mano ng palataya, eh, probably will not be perfect, but he will uh, exhibiting a changed life. Ang pinakamagandang New Year's resolution siguro natin sa 2022 ay yung magkaroon tayo ng uh, uh, programa na patungkol sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Patungkol sa pananalangin. Patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ikaw ay isang mananampalataya at natutuwa ka na na linggo ay nakakasama ka namin, eh, ako'y hindi nakikigalak sa iyo. Sapagat ang Kristyanismo is 24-7. Ang Kristyanismo natin, eh hindi para ipakita na tayo ay Kristyano sa loob ng iglesia, kung hindi ipakita natin na tayo ay Kristyano araw-araw before the world. Circumcised the eighth day of the stock of Israel of the tribe of Benjamin. Apat ang asawa ni Jacob. Si Leah, si Rachel, at yung dalawang tagiisa nilang concubine. Ang sinasabi dito ni, ni Paul, He is not a son of a handmaid. He is a son of uh, Rachel. Of the tribe of Benjamin. Ito yung credential niya. Na sinasabi niya na ipinagmamalaki ko. An Hebrew of the Hebrews. Hindi lamang Hebrew is speaking Jews, kundi ang sabi dito, he is a Hebrew of the Hebrews. Ewan ko kung natatandaan ninyo na uh, nung humarap si uh, Paul uh, sa Roman uh, 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 judge, eh, nagulat sila nung sabihin niya na siya ay Romano, ano? na siya ay uh, 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 Hebrew. Bakit? Kasi nga may proselyting at uh, pwede itong uh, uh, bayaran. Ano po? Pero hindi. Sabi niya, I am an Hebrew of the Hebrews. As touching the law, a Pharisee. Concerning the law, hindi lang ako basta tagasunod, tagapagturo ako. Concerning zeal, persecuting the church. Nakita na naman natin ang lumang buhay ni Apostle Paul. Concerning his zealousness to his old religion. Sabi, sabi niya, uh, uh, persecuting the church. Touching the righteousness which is in the law, blameless. Pag sinabing blameless, eh talagang to the letter ang pagsunod. Kaya makikita natin mga kapatid, eh dapat meron tayong mga ganitong uh, uh, credentials sa ating pamumuhay. Hindi yung mga credentials na 
uh, uh, pang sarili lamang na magbubus lang ng ating pride at ng ating moral. Paano mo mapapatunayan through your credentials na you are truly a child of God? A believer in Christ. Nakakatuwa nga o nakakalungkot na nga lang. Ano? Maraming mga kristyano ngayon, ang daming bago natin. May bagong cellphone kayo, may bago kayong sapatos, may mga, marami kayong mga bago. Pero ang mga Bibles ninyo, ni hindi nyo nga pinag, pinag-iisipan pag-ipunan ko kaya para magkaroon ako ng good reference Bible. Eh kung hindi ka pa binigyan ng libreng Bible, wala ka pang Bible ngayon. Ang katwiran mo, meron namang mga uh, software. Alam niyo mga kapatid, uh, we need to have a good physical Bible. Dala ko yung aking life's application Bible because I was uh, uh, reading some uh, uh, commentaries there. Kasi application nga yan eh. I can uh, deal with the exposition by context. Pero kinakailangan kong magkaroon ng additional information kung paano ito magiging relevant sa ating buhay. Sapagkat nung isinulat ito ni Apostle Paul, hindi tayo ang kanyang nasa isipan, pero paano tayo makikinabang sa mga sulat na ito ni Apostle Paul? You need to exhibit some proofs that you are a true believer in Christ. Look at uh, verse 7. But what things were gained to me, those I counted lost for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Jesus, of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Beware of false Christianity. What do I mean by that? Christianity that is lacking proof, lacking credentials. And this time, verses 7 to 9, a costless Christianity. Costless Christianity, C-O-S-T. Ano ba ang masasabi mo na ginawa mo kung bakit mo naabot ang estado ng iyong buhay ngayon? Bilang isang mananampalataya. Alam niyo mga kapatid, hindi ako masyadong dogmatic sa hindi tayo dapat manundo. Kung talagang dapat sunduin, susunduin natin. Pero hindi ako personally nagproduce ng mga sasakyan for that purpose. Hindi ako naniniwala sa isang kristyanong pananampalataya na walang sundo, walang simba. Kailang kayo nagpunta sa SM na sinundo kayo ng service vehicle ng SM for you to be able to come. Pero makikita natin ang uh, BGC. May mga strategic location sila at uh, 
uh, oras. Bakit? Kasi sadyain yung lugar, kanya nag station sila ng mga coaster, ng mga... Pero, it's for their benefit. Shoppers yun eh. Kanya nga yung bus ministry, jeepney ministry, hindi ko in yan sa ministry natin. Uh, yes, at the beginning, kasi meron tayong member, no, nabubuhay pa si Brother June Evangelista, na napakarami niyang bus, at uh, talagang ginagamit natin. Yung iba nga, inaabuso na lang siya. Eh. Bakit? Hihiramin yung bus, gastos niya yung diesel, binayaran niya yung driver. Iglesia yan, ha? Pero ako, member ko na, hindi ko nga inabuso eh. I pay for the diesel and I pay for the overtime rate ng mga drivers. Pero may mga nang abuso kay Brother June. Tama ba ako, Brother Boy? Wala, nasa langit na si Brother June, Brad, pero wala siyang masasabi sa akin na every time I use any of his vehicles, I pay for the fuel and I pay the driver's fee. Pero nung makita ko, nasabi ko, teka muna, bakit ang mga nakasakay dito? Hindi naman mga bisita. Ang nakasakay dito, mga drivers, ang mga, ano, mga members na. Early on, sa, sa stage ng ating uh, 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 church life, nag-decide ako. Sabi ko, hindi po pwedeng susunduin ko ang mga mano ng palataya. I don't want to have a costless face. Sabi ni Apostle uh, Paul, but what things were gained to me, I counted loss for Christ. Meron siyang ibinigay. Yet doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Jesus Christ, my Lord. Marami siyang mga bagay na iniwanan para kanyang matamo ang alin. The excellency of the knowledge of Jesus Christ. Nag-research siya, nag siya ng time, pagbabasa ng Bible, pagbabasa ng mga good Christian books. Nagtatalaga siya ng oras to be taught. Anong klaseng kristyanismo meron tayo? Anong binayaran mo? Are you satisfied exhibiting a costless Christianity? Alam niyo mga kapatid, marami ako may tuturo sa inyo na naglalakad ng apat na kilometro one way just to be in the church. At hindi air condition na auditorium na kagaya nito. Bakit kina kailangan natin gumastos ng Napakalaki just to maintain this auditorium. We're not called to a life of convenience. We were called to a life of sacrifice. For whom? Para kanino? Ito ginagawa natin para kanino? Bakit kinakailangan natin gumising ng umaga to be here at 6 o'clock? Para kanino? For whom? Sabi ni Apostle Paul, for whom? For Christ. For Christ I have suffered the loss of all things. Wala tayong dapat hindi maibigay para kay Kristo.
and do count them but dung. For what purpose? That I may win Christ. That I may win Christ. Look at verse 9. And be found in him, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Mga kapatid, ipakita natin ang ating pananampalataya. Ipaglaban natin. Let's exchange something for the excellency of the knowledge of Christ Jesus our Lord. Sa paglilingkod sa Panginoon, may mga pagkakataon na kinakailangan i-give up natin yung mga conveniences natin. Yung extra hour of sleep, ibibigay natin just to be with Him. Sacrifice. Beware of costless Christianity. Look at verse 10. That I may know Him. Is that really the desire of the believers today? That we may know Christ? That I may know Him and the power of His resurrection. Encircled the world, the word power. The power of His resurrection. Alam niyo mga kapatid, for Christ to be resurrected, it takes the power of God. Sabi ni Apostle Paul, that I may know Christ and experience the power. Number four, costless Christianity. Number five, costless Christianity. C-A-U-S-E-L-Y. Costless. Why are you here? Why are you here this morning? Sabi ni Apostle Paul, the answer to that is that I may know Him. Kanya nga dapat every meeting natin, it draws us closer to Christ. It gives us greater understanding of who He is. And experiencing the power of His resurrection. Karamihan ng mga Kristiyano ngayon, powerless. Konting problema lang, iyak na. Konting pagsubok, Suho, konting karamdaman, bitaw. Hindi ka pa nga hinahagupit para kay Kristo eh. Sipon lang yan kapatid. Pakiramdam mo may sakit ka. At dahil inalagaan mo yung pakiramdam mo, yung akala mo may karamdaman ka, ginawa mo ng alibay, excuse Not to know Him. Alam niyo mga kapatid, I can live with that. Kung wala ka dito, pero sana, Monday to Saturday, Monday to Sunday, eh, you are into the book. Ano ba binabasa mo everyday? Ano ba pinapanood mo? Ano ba ang kumakain ng oras mo? Will those things benefit you? Costless Christianity. That I may know Him twofold. Number one, the power of His resurrection. The power of God to give life to the dead. Ganong kapangyarihan yan. Nung mamatay si Lazarus, sa John chapter 11, nag-iiyakan ng kanyang mga kamag-anak. Pero ang sabi ng Panginoon, 
hindi ito sa anumang kadahilanan but to the glory of God. At ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan to what? To give life to the dead. The power of His resurrection. Kanya nga nun tayo ay binautismuhan. Ang sinasabi sa atin ay uh, uh, kalakip ng kay Kristong pagkamatay at pagkalibing at pagbangon upang ano? Lumakad sa panibagong buhay. And it takes power of God to live a new life. Some of you have never lived a new life because you did not appropriate that power. That I may know Him and that I may experience the power of His resurrection. Number two. And the fellowship of His sufferings. Fellowship. Sabi ng Panginoon sa Kristo, the followers will not rise above His uh, uh, leaders, His teacher. The fellowship of His suffering. Kaya kung si Kristo nagsuffer para sa atin, hindi nakapagtataka at hindi imposible na tayo itawagin din ng Panginoon sa isang buhay na magsasakripisyo tayo para sa Kanya. Yung bang ikaw maglakad from where you came from to here is a sacrifice? No, it's a privilege. Yung maipakita natin sa Panginoon at sa mata ng tao na we are paying something for us to be able to fulfill His will upon our lives. Being made conformable unto his death. Christ died for a purpose. It's not a costless one. Mamamatay tayo, pero dapat mamatay tayo na kagaya ng pagkamatay ni Kristo. A significant death. Kaya sabi ng Bible, uh, Uh, sa Psalm 116, precious in the sight of the Lord is what? The death of His saints. We should die not for nothing, but a significant death. If by any means I might attain to the resurrection of the dead. Kaya nga, pagka ako nakakakita ng isang mga mananampalataya na uh, nung mamatay ay uh, naging daan para maibahagi ang Ibanghelyo, sabi ko, sa kamatayan ng isa, nagbigay buhay sa marami. If by any means, I might attain unto the resurrection of the dead. Beware of false Christianity. Life na nagsasabing mananampalataya ako pero living in unrighteousness. In religious rituals. Kanina habang nagpe-preside si Alvin, sabi ko, dapat na tayo magbago. Kasi we are too predictable. Magsisimula sila ng nine mag-aawitan niyan, magpapaawit siya ng pitong awit. Bawat awit, tatlong stanza. Predictable. Tayo po'y manalangin. Predictable yan kasi i-Englishin lang niya yan mamaya. Let us pray. Eh sinabi mo na manalangin, manalangin ka na kagad. Predictable. Kanya, alam niyo mga kapatid, nothing will, will ever surprise the people that we're trying to influence. Predictable tayo. Religious formalities. We dress up 
Sunday, pero Monday to Saturday, we dress like the world. We talk like the world. We live like the world. Tigilan na natin yan, mga kapatid. Malapit na dumating ang Panginoon. Ang mga salitang binabanggit ko ngayon sa inyo, parehas na naman ng dati. Pero gaya na sinabi ni Apostle Paul, to write the same things to you. To me, it is not grievous. Magpapaulit-ulit ako hanggat hindi kayo natututo sapagkat it will be for your benefit. Hanggat hindi nyo ginagawa. False confidence. Eh, ligtas naman ako. Aba, kakalain ng mga umaawit dito, mga may ministeryo dito sa church, eh, dahil meron kang ganyan, meron ka ng crown. Hello? Confidence in the flesh. Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo nagpapaligsahan dito o kanino man. Lahat ng ginagawa natin ay sapagkat ang layunin natin, makita natin ang approval ng Panginoon. Paano ko malalaman na ako'y approval ng By faith, as you follow the word. Siya sa atin mo, sarili mo. Religious formalism lang yan yung kung ano yung ginawa mo noong nakaraang linggo, siya rin gagawin mo ngayon. Kasi ang Panginoon dealing, is dealing with us every day. New grace. Sabi ng Bible, they are new every morning. Kung ang biyaya ng Panginoon hindi napapanis, Bawat araw, iba, yung, so, yung hindi mo na-appropriate kahapon, may bago eh. They are new every morning. Pagkatapos yung ginagawa natin, on a weekly basis, you're doing it ritually? How can you appropriate the mercies of God in your ministry? Ni hindi mo nga pina-follow up yung mga estudyante mo tinuturuan dito eh. Hindi ka nga makaawit ng walang kopya sa harapan mo. Subukan mong umawit ng awitin ng memoryado mo. Nasa puso mo ang inaawit mo. Hindi mo masasaulado ang bagay na hindi mo alam. Alamin mo. Title lang. Director, superintendent, bigyan kita ng lahat ng title, lagyan ko ba ng stampad? Ikwintas ko sa'yo. Tignan ko kung tanggapin ng Panginoon niya pagdating mo sa langit. Appropriate the grace of God Daily. Noon, hindi ako makapag-preach pag walang manuscript outline. Bakit? Sapagkat kinakailangan mabasa ko. Manuscript outline. Humahanga ako dun sa mga taong kaprasong papel. Mas maliit pa nga rito eh. Ang kaibigan ko, yung batchmate ko, si Dr. Hilaw Rena, kaprasong papel lang mga kapatid. Kaprasong papel, makakapag-preach ng tatlong oras. Sabi ko, paano ako makakapag-preach ng ganyan? Sabi ko, Panginoon, marami magagaling sa alliteration. Bigyan mo naman ako ng karunungan doon. Makapaggawa ng outline. Alliter- Alam niyo mga kapatid, payabangan lang naman yan. Eh. Outline lang yun eh. Ano ba meron sa alliterated outline? Popuwersahin mo pa. Wala naman sa salita ng Diyos. Binigyan ako ng Panginoon, magaling ako sa alliteration. Pero ngayon, ayoko na ng alliteration. Sawa na ako. Kanina, popuwersahin ko yung alliteration eh. 
Sa totoo lang, mula point 0.5 hanggang last point, alliterated na ito. Nagsawa ako sa alliteration. Sabi ko, Panginoon, turuan mo akong mag-preach na hindi ako gugulatin. Magbigay sila ng text. Babasahin ko lang ang mga near and remote context. Maipapaliwanag ko sa kanila, what do you mean by those verses? Expositional. Ngayon, nag enjoy ako sa exposition. I'm expounding to you Philippians chapter 3. That is experiencing the grace of God in your life. Hello? Hindi para tayo mabuhay ng isang buhay na monotonous. Ang ministry natin magpaplato. Mga kapatid, the power of His resurrection is a tremendous power from God. Ready, up for grabs. At isa pang desire ni Apostle Paul is the fellowship of his sufferings. Look at verse 12. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Jesus Christ. Guhita niyo to sa inyong Bible, not as though I had already attained. Hindi pa inaari ni Apostol Paul na na-achieve niya na. Naabot niya na. Either were already perfect. Na naabot ko na yung summit ng aking ministry. But I follow after. Kumbaga sa salita natin ngayon, a follow through. Pagka natapos itong gawa natin ngayon, there must be a follow-through. But I follow after. If that, I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ. Hindi ko inaari na at naabot ko na. Pero ang nais ko eh, matupad ang kalooban ng Panginoon sa akin. Look at Philippians chapter 1 and verse 6. Being confident of this very thing, that He, Christ, which had begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. Ang nag-invest sa atin ay ang Panginoon. Siya ang nag-initiate na relationship na ito na we have with Him. Kanya nga sabi ni Apostle Paul, I am apprehended of Christ. Si Kristo ang umabot sa akin. Hindi ako ang umabot sa Kanya. Kanya kinakailangan ako magsumikap for me to be able to achieve that relationship. Look at verse 13. Brethren, I count not myself to have apprehended. Kanya may kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Habang tayo ay buhay pa, ibig sabihin, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Ano yung isang bagay na ginagawa ni Apostle Paul? It is in verse 14. But this one thing I do. Ano yun? I press toward the mark for the price of the high calling of God 
in Christ Jesus. Kanina sabi ko, costless and costless Christianity. Pero to live the Christian life, ay sabi ng Bible, it must be a pur purposeful life. A life with a purpose, with a cost, and with a cause. What is our purpose? Sabi ni Apostle Paul, this one thing I do, I press toward the mark for the price, for the reward of the high calling of God in Christ Jesus. Mga kapatid, yan ang dapat natakbuhin natin bawat isa. Na pagkatapos ng ating buhay, pagharap natin sa presensya ng Panginoon, we will receive rewards, crowns for the faithful. Kanya, paano natin gagawin yung one thing na yon To press toward the mark for the price of the high calling of God, tatlo ang gagawin natin simultaneously. Sabi ni Apostle Paul, forgetting those things which are behind. Forgetting those things which are behind. Ano yun? Past failures and past successes. Kalimutan natin yon. Hindi tayo dapat matanikalaan ng ating nakalipas. Wala na tayo magagawa sa nakalipas. Hindi na natin maibabalik yon. Forgetting those things which are behind and reading between the lines is enjoy what we have at the present. Learn from the past. Leave the past. Sabi ni Apostle Paul. And number two, appreciate the present. Ito na lang ang meron tayo. Bukas hindi natin hawak. Wala na sa atin na nakaraan. Ang, uh, ang, ang bukas hindi natin hawak. Ang meron lang tayo ay yung ngayon. Make the full of what we have today. Hindi yung linggo na nga lang tayo nagpapangita rito. Pagkatapos ng morning service, aalis ka na, babalik ka na sa bahay mo, haharap ka na sa telebisyon, gagawin mo na yung mga bagay na gusto mo na hindi na may pinagagawa ng Panginoon. Yan bang Kristyanismo sa'yo? Yan bang Kristyanismo sa'yo? Kung ikaw ay tatay, Humanap ka ng mga yung people dito. Turuan natin. Brad, sabi ni Apostle Paul, let's uh, uh, forget the past. Pero ako, I've learned from my past. Kung pakikinggan mo ang aking buhay, you can avoid the pitfalls that I suffered. Give God the fullness of what you have today. Find somebody that could kneel with you on this altar and pray for everyone you know. Lalo-lalo na sa mga pinagdadaanan ng mga mga kapatid. Pag hindi ako nagsasalita, nag-o-observe ako. Tinitignan ko lang kanina, ang haba ng panahon natin, wala ako nakitang lumuhod. This church is not a prayerful church. Kanya, ang hirap ng buhay natin. Ang gusto ko yung kasabihan na pinala, pina, pinapalaganap ni Dr. Narsabal. More power, less effort. Alam mo mga kapatid, kapag ka nanalangin tayo, gagawa ang Panginoon, gagaan ang buhay natin eh. Yung mga hindi natin kayang gawin para sa ating sarili, Diyos ang gagawa nun eh. Pero paano mangyayari yun? Hindi ka nananalangin eh. Itignan ko lang. Tadaan-daanan nyo lang ako. Pastor, pwede bang samahan kita sa panalangin? Pwede namang 
Akong ipanalangin nyo, kesa yung parating pastor, pwede ba ipanalangin mo ako? Pastor, how can I pray for you today? Mga kapatid, kristyano ba talaga tayo? Igla siya ba talaga tayong matuturing? Eh, sa, sa pag-examin ko sa salita ng Diyos, hindi. Hindi ako nahihiya sabihin sa inyo, pero kailangan nyo marinig sa pagkat kailangan ninyo para mag, huwag kayo magpatuloy sa gawin ninyo. Bagong taon na ngayon. Sino ang pinagkakautangan mo ng second chance sa buhay mo in this life? Who followed you up? Meron bang mga pagsasabi sa inyo ng ganyan? Kung hindi ako pinalo up ni brother so and so, ni sister so and so, wala ako rito ngayon. Ito, nandito dito. Itong dalawa na ito. Nandito dito. Eh, talagang gawa na ng Panginoon, mga kapatid. Gawa na ng Panginoon. Because of our media connection. Kung lahat ng kaibigan ninyo alam na meron church kayong kinabibilangan, baka may kaibigan yung kaibigan ninyo Eh yung isang nanonood sa atin ngayon sa Osaka, Japan, ganun din, webpage natin. Tapos sabi niya, Pastor, may kaibigan ako, nadyan lang sa Kalamba. Binigay sa akin yung, ano, yung, yung uh, profile sa FB. Sabi ko, sige, i-connect mo ako sa kanya. Well, inaantay ko yung connection. Kasi ako, pag may ikaw connect, kukumpihin ko yung link, ipoprovide ko doon sa kung kanino ko ipapakilala. Tapos yung kung kanino ko papakilala, bibigay ko yung link doon sa... Para, ad-ad lang naman yan eh. Abay, hinanap ko yung profile. Abay, walang ad button? O paano ako makaka-ano? Paano ako makaka-connect? Paano ako makaka-connect? Walang ad button. Pero alam niyo mga kapatid, our Christian life must be purposeful. We must be deliberate. We must be intentional. Si Michelle, kasama niya yung kapatid niya. Sabay kapatid niya. Tama, siya nga, no? O, ano pang alam mo? Gia. Gia. Lian. Lian. Rian. Okay. Pasesya na kayo, bingi yung dila ko. So, si Rian. Okay? So, yung pastor pala ni, ano, uh, yung pinupunta, inaatin ang pala niya doon na uh, uh, sa Nueva, uh, sa Isabela. Eh, kaibigan ko pala. Uh, Bible college student pa lang, nung una niya ako mapakinggan sapagkat inimbitahan ako sa Ilocos to preach. Malaking grupo yon. At nung mag-preach ako, hindi niya na ako nakalimutan. Taga Isabela pala siya. Okay? Kanya, uh, inaantay ko na ibigay sa akin ni Michelle yung number para mas ma-text ma- ma- ko yung pastor. Naunahan ako. Pastor, salamat po. Naka-attend pala dyan sa inyo si Michelle. Si Michelle, ang boyfriend pala niya, eh, member doon at isang pulis. Kaya sabi ko, abay, matinong church to. Matinong pastor to. Bakit? Kasi pagka nagka-membro ka ng pulis, ibig sabihin, nirespeto ka ng pulis. Sa totoo lang, ang dami mga pastor ngayon na may pa-pulis-pulis ministry, wala nga membro ng pulis eh. Kasi kahit na ipinituturuan lang, hindi naniniwala sa kanila eh. 
YouTube. Kasi kanya alam naman sila nagmi-ministro sa police para maging mukhang police din sila. Eh. Makaparada sa no parking zone, maka counter flow. Yung magmukhang police din. Eh nawawala yung, yung, yung lasa na dapat yun ang nanasain ng mga yun eh. Ikaw ang nagnanasa para sa kanila eh. Nung hawakan ko ang dalawang kampo dito sa Laguna, Camp Vicente Rim at Camp Eldridge, wala akong IDing ipinangangalandakan eh. Nag-o-offer ako ng service, ako po'y pastor, pwede po ako magturo dito sa panahong pinakamaluwag sa mga kadete. Nahawakan natin ang PNTI, almost 800 students. Pag sinabi ng commander nila, tikas pahinga, pag hindi ko pinaupo, hindi uupo yun eh. Gusto ko umupo kayo habang nagtuturo ako dito. Tatlong oras to. At nung kinuha sa akin ng pastor na ang pakiramdam niya, kanya lahat ang pulis, ibinigay ko. Hindi ko naman mainline yun eh. Mainline ko ba yun? Sana napatino ninyo PNP tsaka AFP. Nawawala ang lasa natin eh. Kaya sabi ko, we will take you in as a as a missionary starting January. Nung sinabihan ko na ibigay sa akin ang bank account para lumipas ang ilang araw bago naibigay sa akin. Hindi ba yung ibang, give me the bank, your bank account. Mga maya, nandiyan dyan na kagad. Para bang atat na atat. PBB. Philippine Banking, ano ba yun? Ibig sabihin ba, pag magdideposit tayo sa kanila, sa, P sa banko rin nila, gano'n ba ibig sabihin nun? May PBB beer rito? Philippine Bank, uh, ewan ko kung ano yan. Kala ko nga, Pinoy Big Brother. Eh. Appreciate the present. Ata sabi rito, reaching forth, reaching forth unto those things which are before. Alam niyo mga kapatid, yun nabubuhay tayo dito sapagkat we're building blocks for tomorrow. Kung pahihintulutan ng Panginoon, there must be a reaching forth unto those things which are before. Kaya sabi ko, hindi para tayong may hawak ng mga bariya, itatapon natin sa langit at pagkatapos, heads, ito gagawin ko, tails, itong gagawin ko. Walang ganun. Dapat deliberate tayo sa future. Pagpaplanuhan natin yon because we're reaching out. Parang marami dyan. Dadakmain mo. Abay, siyempre, bago ka tumalun, titignan mo kung ano yung lalapagan ng kamay mo. Huwag ka lumapag doon sa puro 20 pesos lang. Tingnan mo kung nasaan yung mga lilibuhin at saka 500, dumo ito ng puso mo at pagkatapos, yun ang talunin mo. That separate the men from the boys. Intentional. Purposeful Christianity. Kaya nga yung sinasabi niya na this one thing I do, I press toward the mark for the price of the high calling of God in Christ Jesus. Alam niyo mga kapatid, I am working for my crown. Tinetrain ko kayo to earn your crowns. Ayoko na merong magsasabi sa akin pagdating doon, Pastor, you have yours, that's wonderful. But, you did not train us to earn ours. Walang makapagsasabi niyan sa akin. Sapagkat bagong-bago pa lang ako na pastor ng Metro Laguna Baptist Church, ang sabi ko, I will train you not to be good followers. Ang dali lang pong gawin yun. To be good followers, yung kahit na 
Mali na yung ginagawa ko, susunod pa kayo. Blind fellowship. Blind fellowship is not in the Bible. It's idiotic. Kaya nga dito, hindi ako makapagturo ng loyalty to the man of God nang hindi ko na ipapakita ang responsibility ko sa inyo. Eh. Diyan ako magaling eh. Ako ang nagtuturo ng second man sa buong Luzon. I rewrote the book of Wally Bibi custom fit to the Filipinos. Talking about loyalty, you may never teach me loyalty. I taught many people, many leaders about loyalty. But the right kind of stuff. Theocracy. Walang theocracy. Meron. Kung masusunod natin ang salita ng Diyos, that's theocratic rule. Pero ang tao habang nasa laman, magkakamali at magkakamali siya eh. Paano naging theocracy yun? Inikutan mo ang salita ng Diyos. Kahit na sa pagtuturo ng giving, inikutan mo. Alam niyo mga kapatid, ang per personal application ko na verse 1, huwag niyo intindihin na meron ako makakaaway ha, sa pagtuturo ko. Hindi ko pakialam yon. Pero lahat ito, para sa to safeguard you, para malaman niyo kung sino ang nagtuturo ng tama. Sapagkat hindi porkit na una, tama. Pero ang Bible, laging tama. I will never train you to be good followers. My goal is to train you to be good leaders. Mag-influensya naman tayo ng iba. Huwag natin pahintulutan na yung membro ng pamilya natin mapapariwara. Mga kapatid, hindi po pwedeng parurusahan sila ng Panginoon na hindi ka masasaktan. Maniwala kayo sa hindi. Alam ko ang salita ng Diyos at alam niyo rin. Hindi po pwedeng parurusahan sila ng Panginoon na hindi ka masasaktan. At hindi pwedeng pagpapalain tayo ng Panginoon na hindi tayo matutuwang lahat. Kanya may rejoicing eh. makapag -re rejoice ba tayo? Finally, my brethren, rejoice in the Lord. When you know that there are some of your children and grandchildren not in the Lord? Eh paano naman may rejoicing doon mga kapatid? Nagbibiru ka ata eh. Binibiru mo ba salita ng Diyos? Hindi ka na nagsosol winning ng tao, hindi mo kakilala. Yung mga mahal mo sa buhay, di mo madala dito. Abay, anong klaseng buhay meron ka? May impluensya ka pa ba? Sapat na ba sa'yo yung tawagin kang baptist? Eh, ano? Anong klaseng baptist kung hindi naman namumuhay sa Biblia? Ayoko na maging baptist kung hindi ka namumuhay ng tamang pananampalataya. Kaya nang pag-preachin ako ng baptist distinctives, sabi ko, Brad, walang baptist distinctives. Wala tayo sariling aral natin. Ang aral natin dapat galing sa Bible. Kung meron man distinctive, Bible distinctives. Sapagkat kahit na yan ay Baptist distinctives, kung hindi yan Bible, ayoko na yan. Look at verse 15. Second to the last point. Let us therefore, let us collective, Therefore, conclusive. Let us therefore, as many, be perfect. Kasi meron talagang standard ng Christianismo. Eh. Yun ang goal, i-goal natin. Let us, as many, be like this. 
Ano sabi ni Apostle Paul? Be thus minded. May standard kasi. Eh kasi pastor ka lang naman eh. Hello mga kapatid, ikaw ang tumayo rito at bago ka tumayo, mag-aaral ka ng salita ng Diyos, you will say the same things. Kahit na sino pa sa inyo ang tumayo rito, bago ka tumayo, mag-aaral ka, you will say the same things. Be thus minded. And if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Kanya nga yung hindi natin kasama, masakit talaga sa mata at panoorin eh. Masakit talaga sa mata at panoorin. Nakakapunta sa iba't ibang mga lugar alin niyo mga kapatid, eto na lang. Hindi ko naman kayo pinagbabawala na pumunta sa iba't ibang lugar eh. To enjoy places, pastimes with your family members, hindi ko naman inaalis yun eh. Huwag ka nalang magpakita na ginagawa mo yun pagkatapos wala ka sa iglesia. Huwag na lang. Keep it to yourself by all means. Sa totoo lang, nagpagod ka kahapon eh. Pagkatapos ngayon, wala ka rito. Kasalanan ko. Choice mo na yun eh. May sakit ang tatay. Bakit hindi nagsabi yung anak? Eh, wala akong sakit. Bakit nandi dito ako? Yan ba ituturo natin? Anak, may sakit ako. Tatawagan ko, sundo, adabang ako sa kanto, maaga nga lang dadaan na sa zakya nun. Eh, ka ba may sakit eh? Hello? Ano, hindi mo naisip na linggo bukas? Linggo ngayon, kahapon ka pa may sakit, di ba? Wala kang plano sa anak mo. Ganun ba kayo mag-isip? Kanya kung ganun kayo mag-isip, hindi talaga tayo magkakasundo kahit kailan. Kasi hindi pa dumarating tong araw na to, alam ko na gagawin ko eh. Alam ko na na magmumukha akong parang may anemic. At may hepatitis. Dilaw na dilaw. Kanya nilagyan ko na ibang kulay. Okay ba, matching? Oy, match yan, no? Kita mo kanina pa? Match yan, no? Oh. Purposeful Christianity. Participatory Christianity. Let us, therefore, be thus minded, participatory. Hindi pwedeng church tayo, mabubuhay ka para sa sarili mo lang. May maapektuhan ka talaga. May maapektuhan tayo. Para tayong domino na in-stack mo na katayo lahat pag itinulak mo yung kahit sa bahagi yun nasa likod maapektuhan. Alam niyo mga kapatid, bakit yun nasa likod ang maapektuhan? Kasi ikaw ang tumumba eh. Kaya hindi ako pwede magkamali. Hindi ako pwedeng tumalikod sa Panginoon kasi ang dami niyo magsasabing eh kung si pastor nga eh. Kasi pastor, kanya tinataas ko yung level na standard ng office. Hindi ako pwedeng magkasala ng immorality. Sexually and financially. Hindi po pwede. 
Kasi both ways. Either way, the ministry will suffer. Kanya nga ang tanong ko, kung ang pastor ba nakadispal ko ng pera na simbahan, inubos niya ang lahat ng pera na simbahan, kung magsisisi siya at hihingi siya ng tawad, pwede pa ba siyang magpastor muli? Kung ako tatanungin mo, pwede pa. Pastor, inubos niya ang pera na simbahan. Kung hihingi siya ng tawad, pwede pa siyang bumalik sa pagpapastor. At ang gagawin ko lang, dadagdagan ko lang ang financial secretaries. Para mahirapan siya magnakaw. Pero pagka immorality, mga kapatid, hindi ko siya kayang bantayan sa lahat ng pagkakataon. Eh. Saan siya pumupunta? Sinong kinakausap niya? Sinong... Alam niyo ba mga kapatid, sa Amerika, kapag ikaw ay nagkasala against minor, 10 years yun eh. 10 years imprisonment. Akala mo ba pagka naka, nakalaya ka, nakompleto mo yung 10 years, tapos na? Hindi po, markado ka. Hindi ka pwedeng lumapit sa isang minor at a certain distance. Hello? Kasi, yung sexual sin, morality yun eh. Mga kapatid, okay lang kung nadulas lang. Pero kung, kung nagpapadulas, nagpapadausdos, hindi po pwede yan mga kapatid. Wala sa Bible yun eh. Wala sa Bible yun eh. Hindi po pwede yung pastor ka at pagkasabihin mo na iingit ka kay David, na iingit ka kay Solomon dahil maraming babae. You're a baloney! Nakikinig ang mga yung people ko eh. Mga kapatid naman, ayusin naman natin ang kristyanismo. Ayusin naman natin. Huwag na lang pare-parehas na lang sila. Pare-parehas na lang tayo. Kung magpapare-parehas tayo, sabi ni Apostle Polo, in this regard, be this, this, exhibit this oneness in mind. Kanya nga sabi ni Apostle Paul, if anything ye be otherwise minded, at kung meron kayong iisipin na ibang bagay kesa sa mga tinuturo ko sa inyo, ikonsulta nyo sa Panginoon sapagkat malalaman nyo eh. Hindi aaprubahan ng Panginoon yan eh. God shall reveal even this unto you if we're seeking for the truth. Hindi pa pwede. May Bible tayo. Tingnan natin ang Bible natin. Ang sinasabi ba ni Pastor, tama pa? Consistent pa ba? 1 Corinthians chapter 11 and verse 1. Mga kapatid, you have your Bible. Go to it. Ano sabi dito? Be ye followers of me. Paul is talking to the Corinthian churches. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Alam niyo mga kapatid, hindi porkit nasa posisyon ka, exempted ka. Marami na akong nakitang ganyan. Asher, para nasa labas, wala sa worship. Office secretary, nasa office, wala sa preaching service. Kita ko na yan. Old style na yan eh. Panood ko na yan. Pastor ako, pwede naman pwede. Alam niyo ba mga kapatid, early on sa ministry, dahil akala ko nagpipreach ako, akala ko exempted ako eh. Ah, hindi. Kung talagang tunay ka mga ngaral, dapat nga ingatan mo ang buhay mo kasi ikaw ang magiging gauge eh. Nevertheless, word two, we have already attained. Let us walk by the same rule. 
let us mind the same thing. Participatory. Walk by the same rule. Mind the same thing. Lastly, it is a progressive Christianity. Brethren, be followers together of me. That's progression. That's progressive. And mark them. And mark them which walk so as she have us for an example. Alam niyo mga kapatid, ang galing ni Apostle Paul, ang galing talaga niya. Hindi, look at Philippians chapter 4. Look at verse 9. Philippians chapter 4 and verse 9. Ano sabi ni Apostle Paul, verse 9? Those things which ye have both simultaneous, which ye have both learned, natutunan nyo, received, tinanggap nyo mula sa akin, and heard, and seen in me. Apat na bagay yan. Natutunan mo sa akin. Sa anumang paraan. Receive, tinanggap sa anumang paraan. Heard, wherever, whenever I teach and preach. And seen, saan man, sa anumang sitwasyon. How I respond to problem, how I react to uh, circumstances. Lahat yan, sabi ni Apostle Paul, do. Ano ibig sabihin ng do? Imitate. Imitate. Alam niyo, ewan ko kung merong preachers, pastor, na magsasabi ng ganyan sa member. As you have us for an example. Kanya nga ang tanong lang, kung lahat ng kristyano, lahat ng member ng MLBC, kagaya mo, anong klase ng church kaya tayo? Naitanong niyo na ba yun sa sarili niyo? Kung ang lahat ng members ng Metro Laguna Baptist Church, kagaya ko, anong klase ng church kaya meron kami? Sige nga, tanongin mo nga sarili mo. Sabi ni Apostle Paul, lahat na nakita mo sa akin, tinanggap mo mula sa akin, imitate mo, gayahin mo, as you have us for an example. Eh gusto ko rin magdamit ang kagaya mo. Eh. Kanya lang, hindi po pwede. I need to dress up. Every time I stand behind the pulpit, every time I represent the Lord, it's not for myself, it's not for you, it's for the person I represent. We are ambassadors of Christ. Kaya nga kahit na casual na suot natin, yung casual na talagang pag nagpakilala kang pastor kasi ako eh, preacher kasi ako, maniniwala sila eh. Kasi nakakasual lahat eh. Pero, ano pagkakaiba mo sa lahat na nakakasual? Sa totoo mga kapatid, kahit na ano suot ko, pag meron ako reklamo, call the manager, I'll speak to him. Sige nga, can you command something like that? Kung hindi mo gagawin ang sarili mo as appropriate as you can be. Hindi naman sa paramihan ng pera yan. Eh. Malakas lang ang loob natin pag marami tayong pera. Eh. Mark them. Tandaan niyo sila. Kaya sabi ni Apostle Paul, look at verse 18, For many walk of whom I have told you often. Kapag nagsalita ako rito, bagamat hindi ko pinapangalanan, sinasabi ko yung hindi niyo dapat gayahin. Wala naman perfecto. Eh. Kahit ako mayroong mga bagay na hindi niyo dapat gayahin sa akin. Eh. Tama ba ako? For many walk of whom I have told you often. Madalas kong pinapaalala sa inyo, huwag nyo silang gayahin, huwag nyo silang samahan. 
And now tell you, even weeping, nagmamakaawa ako sa inyo kasi ayoko matulad kayo sa kanila. Kaya manan lang ba ang, ang asukatan ng pag, pagiging tunay na kristyano? Mga kapatid, lahat yan, iiwanan natin yan eh. Anong bearing yan sa Panginoon? Ayoko maging mayaman kung hiwalay ako sa Panginoon. Ayoko! Dalawang simbahan sa pitong iglesia sa Revelation. Smyrna and Laodicea. Ano pagkakaiba? Smyrna, poor. But in the eyes of God, they're rich. Laodicea, eh sila nga nagsasabi na wala na tayong kailangan. Ano pa man eh, nasa atin na ang lahat eh. Pero they are blinded to their true state. Is it possible that a local church could be blinded by their true spiritual status? Oh yes. Kasi sila nagsasabi na wala na silang kailangan eh. Pero sabi ng Panginoon, pinakapulubi kayo sa paningin ko eh. Alam niyo mga kapatid, pag pinagpala ako ng Panginoon, hindi po pwede, tataas ako na sobra eh. Hindi po pwede mga kapatid. Kasi hindi maali sa sistema ko yung marandaman mo at maranasan mo yung meron ako eh. Hindi po pwedeng kakain ako dyan. Hihiwala yung kasama ko eh. Pero maraming ganyan eh. Alam mo ba na maraming ganon? Sinusundo nga eh. Pambihira pupunta sa ano sa Mamunlok. Paper, pa. Brad, bilang mo ako ng, dalaw, mo ako ng dalawang Mamunlok. Yung malaki. Mamunlok pa noon. Siopaw. Sabi-sabi ng driver, pambira, yes, kakakain din na siopaw. Pagbalik niya, dalawang siopaw. Kanya lang pala yun eh. Magkasama kayo sa auto, kumakain ka ng dalawang siopaw. True story yan mga kapatid. Hindi ko kayang gawin yun. Hindi ako pwedeng yumama na may iwan. Kanya nga, alam niyo mga kapatid, yung equality na prinsipyo ng Bible. Ngayon, yung mayaman nandito, yung mahirap nandito, walang middle class eh. May middle class ba? Wala eh. Ang layo talaga ng pagkakaiba eh. Malayo talaga eh. Ewan ko kung bakit natin magagawa yan, mga kapatid, sa ating kapwa mananampalataya. That pastor in Isabela will be our first missionary for 2022. Pinag-iisipan ko, pagkano isusuporta natin sa kanya? Sabi ko, Mabigat na ba para sa atin ang 500 weekly? Mabigat na ba para sa atin sumuporta ng isang isang pamilya? Saan man nila gamitin yan? 1,000 weekly? Sa totoo lang mga kapatid, hindi ako magkakapi sa Starbucks kung hindi ako makapagbibigay ng mas malaki para sa mission. So far, nakapagkakape ako sa Starbucks sapagkat 20% ay binibigay ko sa mission. Sabi niya dyan, and now I tell you even weeping that they are the enemies of the cross of Christ. May pinapangalanan pala si Apostle Paul ng mga enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame. Alam niyo mga kapatid, yung kanilang ipinagmamalaki, bandang huli, uubusin din ang Panginoon yan eh. Kayamanan ang pinagmamalaki mo, uubusin din ang Panginoon yan eh. Sabi ng Bible, who mind earthly things? 
Go mind earthly things. Covetousness is never ending. Nung nagpunta ako sa ano, uh, ilang beses ako nagbalik-balik sa Shumart. Pag napupunta ako sa watch section, nakakita ako na G-Shock. Kaganda ng kulay kasi, brad, eh. May blue, may pula. Kanya lang, ang mga G-Shock, pambira. Hindi ba bagay sa risk ko? Liit na risk ko, eh. Pambira, parang ganyang kalaki, oh. Sa totoo lang, kahit na kaya kong bilhin, hindi ako bibili. Kasi, dadalawa lang ang braso ko, eh. Tatlo rilo ko, eh. Sino nabigyan ko dito na rilo? Ginagamit mo ba? O yan. Pag malamig, Brad, kasi sa tatay ko yan, eh, pinamanan niya sa akin yan. Eh. <laughs> Pagka medyo malamig, sabihin lang na tatay ko, Edgar, okay ba? Ang lamig naman ito. O, ganun yun. O ngayon, hindi po pwedeng dalawa lang ang braso ko. Dalaw- ano mangyayari dyan, mga kapatid? Hello? At saka, ano bang pagkakaiba ng mamahaling rilo at saka sarilong sira, walang baterya? Ano pagkakaiba? Oo, pero at least dalawang beses sa isang araw, tama siya. Oo. Parehas lang yun eh, para lang magsabi ng oras, di ba? Eh hindi eh. Tignan nyo, pagka nakalong sleeve ako, hindi nyo na makita yung rilo ko eh. Oo. Oh, tignan niyo yung rilo ko. Kala mo Rolex, no? Kasi imitation ng Rolex yan, eh. Yung Rolex sa kalsada. Oh. Baka Rolex man lang ako. Oh. Rolex Oyster. Kanya lang, hindi yung shell, yung laman. Bakit natin kinakailangan gawin yun? Eh, meron ako kilalang pastor, Timex and Rilo eh, pero pambihira. Kung magbigay sa mission, kalaki eh. Huwag natin abusuhin, mga kapatid. Oo, natural lang na tayo mag-appreciate ng mga leaders natin. Pero wag naman to the point na sobra-sobra naman na yan eh. Hindi ako naiingit ah. Hindi mo na ako kaya ingitin. Wala ka pang meron ka na hindi ko naranasan. Whose end is destruction, whose God is their belly, whose glory is in their shame, who mind earthly things. Kanya nga mga kapatid, ang progressive Christianity is a contending for the faith. Sabi sa Jude chapter 3 verse 4. Tingnan ninyo. Jude chapter 3, verse 4. Kung walang chapter 3, kahit na anong chapter, Jude, verse 3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you. Kailangang isulat ko ito sa inyo. And exhort you, at kayo ay encourage ko, that you should what? Underline this on your Bible. Earnestly contend for the faith. Kanya nga ang Christianismo is a progressive Christianity. It is a contending for the faith kind of lifestyle. May labanan parati. It's a matter of influence. Who influences you? Contend for the faith. Which ones deliver Unto the saints, look at verse 4. For there are certain men, specific men, na pinapangalanan ni Apostle Paul. There are certain men, crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation. Kung meron tinawag ang Panginoon na ministers of the faith, meron din mga counterfeit ang jablo. Hindi na yan mga bago, mga luma na yan mga kapatid. Sabi ng Bible, ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into what? Pati ba namang pagmamasahig? Paglilingkod pa ng miyembro para sa pastor? Pastor? 
E binababoy na ministry. And denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ko dito sa church, kahit na magulang mo pa, pag hinawakan ka sa bahagi ng katawan na hindi dapat hawakan ng sino man na opposite sex, sigaw. Magreklamo. Huwag matakot. Ang pananakot nila, ganito. Sinasabi ko na to sa inyo, mga kapatid. Sige, magsumbong ka. Pag nagsumbong ka, masisira ang pamilya ko, masisira ang church, ikaw ang may kagagawan. Eh, luko-luko ka pala eh. Bakit mo sisisihin yung isang minor di edad? Ginawan mo ng kalukuhan, tapos siya ang tatakutin mo. Lumang style na yan eh. Preacher pa lang ako as a single person. Naririnig ko na yan eh. Hindi ito, Miguel, mga kapatid. Kanya, hindi ako magsasawang warning ang kayo. This is for your safety. Look at verse 16. These are murmurers. Mga unsatisfied, murmurers, complainers, walking after their own lust. Bakit? Sapagkat yung wantonness, yung desire, alam niyo mga kapatid, hindi masasatisfy yan eh. You will always crave for more. And their mouth speak at great swelling words. Ang galing mang bola niyan. Talagang papalakpakantenga mo. Kukunin ka talaga. Having men's persons in admiration because of advantage. Sa kanya ka makinig. Kasi malaki ang gawain niya. Sikat siya. Mayaman siya. Ang tinutukoy ko si Kibuloy. Masama ng utak mo. Ang tinutukoy ko si Kibuloy. Na in-extend yung deadline to March. O makikinig ka. Because of advantage. Makikinig ka kay Manalo. Piliin nyo kung kanino kayo makikinig. Great swelling words. Having men's person in admiration because of advantage. Look at verse 17. But beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ. Paul inclusive. How that they told you there should be what? Mockers when? In the last days. Who should walk after their own ungodly lust? This be they who separate themselves sensual having not the spirit. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Pag pinahirapan ko na kayo for my own gratification, that is no longer Christianity. Ba maglalakad? kahit si Kristo hindi ginawa yan, mga kapatid. Siya ang may talking about investment in our lives. Mas malaki investment ni Kristo. Kung ako ang ginamit sa inyo para matutunan nyo ang natutunan nyo, glory be to God. Bawian mo ako sa pamagitan ng paglilingkod mo sa Panginoon. I don't need anything from you.
sapagkat ang ministry, hindi business. mag invest ako kayo kasi magiging manager yan eh. Pag naging manager yan, pambira, bibilan niya ako ng Ferrari. Hindi ganun ang ministry, mga kapatid. Meron nagsabi dito, tutulungan kita kung lilipat ka sa akin. Ha? May ganun? Pag hindi lumipat, hindi tutulungan? Pag may tinulungan ako rito, it's not because I want to keep you here, because I think you're my brethren. And I'm your pastor. Wala akong hihinging kapalit sa'yo. Marami ako tinulungan dito, nilayasan ako eh. Look at verse 19. This be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit. Anong conclusion ng ating pananampalataya? Look at Philippians 20, uh, chapter 3, verse 20, 21. Who shall change our vile body? Progression yun eh. Ngayon, nasa mortal flesh tayo. Pero darating ang panahon, we will be immortal. That it may be fashioned like unto his glorious body. Progressive. Kaya ngayon pala magsanay na tayo na nire-resist natin ang mga worldly things because a glorious body will never, uh, 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 yung worldly things will never appeal to a glorified body. According to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Mga kapatid, what is the kind of Christianity worth living? It is a purposeful Christianity. I press toward the mark. Participatory Christianity. We're part of the body. Alamin mo, bakit nilagay ka dito ng Panginoon? And perform it. Hindi tayo masasaya na mapupuno lang natin yan. Hindi po. Ang mahalaga, pagkatapos na service natin, mag-uusap-usap tayo o paano natin gagawin yung itinuro sa atin ng Panginoon. Paano hindi tayo magiging predictable? Natwi- Kahit na bago, napanood tayo last week, alam na kagad ang gagawin natin pag napanood tayo ngayon. Noong ako'y interim pastor sa Los Banyos, yung gagawin namin paglinggo, pinapractice namin, pati pag, pagsampa rito. Pinapanood namin. Bakit? Kasi, kinakailangan natin exercise ang grace ng Panginoon. pag i flash nga, Lamentations chapter 3, verse 21. Lamentations 3, 21. This I recall to mind, therefore have I hope. Hindi ko kinakalimutan to, at ito nagbibigay sa akin ang pag-asa. Look at verse 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His comp- compassions fail not. Ang pag-ibig niya hindi masasain, hindi mati- ma- ma- mababawasan. Look at verse 23. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord's mercies, as an expression of his love toward us, are new every morning. Kanya yung mga ministry natin, tingnan natin, paano tayo mag improve How we conduct ourselves before God and before people. Marami tayong pwedeng gayahin. Hindi, nila, hindi natin sila gagayahin per se. Gagamitin natin ang nakikita natin sa kanila para improve tayo. Paano magtali ng necktie? Paano magterno? Huwag niyong gagayahin yan. Hindi yan ang katerno na suot ko. 
itu. Hmm, ya. Pero ano klaseng kristyanismo pinapakita natin? Tayo magsita yung lahat. Every head be bowed and every eye be closed. Beware of false Christianity. But we need to live a life. The life of a true believers in Christ. Kung marami tayo natutunan at narinig mo na kinausap ka ng Panginoon, I just want you to kneel down where you are. Just where you are. Lord, make me to be the kind of a Christian. A Christian leader. Because that's my goal. Madali po na mag-train ng good followers. But it is always harder to train good leaders. I want our church, I want our brethren to be influencers. Lord, make me live a life of a Christian influencer, a Christian leader. Na kapag nakita ako ng mga taong nakakilala sa akin, mga taong nakakakilala, madalas ko nakakasalamuha, kaiingitan nila ang biyaya mo sa aking buhay. Lord, behold your people. Salamat po na hindi ko po aariing kabigatan ang aking mga nabanggit. Bagkus alam ko po na meron akong makakaaway by warning my brethren. Because I also warned myself concerning concerning those people. I don't want to be influenced by them. I don't want to, to imitate their lives. I want to be Christ-like. Kung meron akong susundin na tao, I want to be like Paul. Lord, it's to, for the safety, for the safeguarding of your people. Madaling humanga sa mga taong magagaling, malalaki, popular. But Lord, hindi namin dapat hangaan ang sinamang tao na hiwalay sa prinsipyo ng iyong salita. Parati kaming merong pamantayan and the standard is always Jesus Christ himself. Your word. At Lord, we can be Christ-like through the power of the Holy Spirit that is in us. Hindi po imposible. Ikaw na nag sa amen to follow your footsteps sapagkat ang sabi niyo po sa uh, uh, aklat na sinulat ni Peter na uh, maging ikaw ay binigyan mo kami ng mabuting halimbawa how to live and die. You lived and you died to the glory of the Father. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po kami. Ito pong lahat ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. And all the people said, Amen. Amen. So, uh, gusto ko lang kayong i